हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल हाउ टू पेंट विद वाटर कलर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं शुरू करने के लिए शीट हम यूज़ करने वाले हैं दोस्तों हैंडमेड और स्कॉच टेप से उसके बॉर्डर को हम इस तरीके से कवर कर लेंगे देन उसके बाद वेट ऑन वेट से हम दोस्तों इसमें शुरू करेंगे तो बेसिकली सबसे पहले काम आपको ये करना है कि आपको पहले पूरी शीट को दोस्तों यहाँ पर गीला कर लेना है और फ्लैट ब्रश आप जो है यूज़ करें तो यहाँ बारह नंबर का ब्रश जो है मैं दोस्तों यूज़ कर रहा हूँ और इस तरीके से देखिए शीट को अच्छे तरीके से बिल्कुल वेट कर दीजिए आप और नीचे से थोड़ा सा मैं जो है रूखापन देता हुआ चल रहा हूँ क्योंकि नीचे मुझे लैंड दिखाना है तो इस तरीके से हमने जो है इसको पूरा गीला कर लिया है शीट दोस्तों मेरी 300 हंड्रेड की है तो अब इसके बाद हम इसके ऊपर अपना स्काई बनाना शुरू करेंगे तो स्काई भी दोस्तों मैं यहाँ फ्लैट ब्रश से ही जो है लगाने वाला हूँ तो इस तरीके से फ्लैट ब्रश में जो हमने कलर लगा लिया है और कलर लगा लेने के बाद अब इसमें इस तरीके से जो हम अप्लाई करेंगे ये देखिए प्लांटिंग डायरेक्शन में अप्लाई किया है तो इस तरीके से दोस्तों हमने जो है कलर यहाँ पर लगा लिया है अब कलर लगा लेने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीच में थोड़ा सा हमने गैप भी छोड़ा है और नीचे वाले पोर्शन में भी हमने इस तरीके से इसको कवर किया है और नीचे थोड़ा सा ये रूखापन आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्रश जो है रूखा रूखा चला है तो यहाँ पर लैंड का जो है दोस्तों काम करेगा तो ये हमने जो है कलर मर्ज करके लगा लिया है अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ और कलर भी दोस्तों ऐड करेंगे जिससे कि थोड़ा सा हमारा स्काई का जो गेटअप है वो थोड़ा सा और यूनिक हो जाए और थोड़ा सा डिफरेंट जो है लगने लगे तो ये बेसिकली दोस्तों है क्या देखिए कई बार ऐसा होता है कि कलर पैलेट पे इतने सारे कलर जो है मर्ज हो जाते हैं और कुछ यूनिक कलर आपके सामने जो है एकदम से बन जाते हैं तो ये उन्हीं की कुछ देन है दोस्तों हमेशा एक बार ध्यान रखें कि अपनी कलर पैलेट को बहुत ज़्यादा एकदम नीट एंड क्लीन साफ ना करें कई बार आपके यूज कलर ही आपको कुछ अच्छी चीज़ दे जाते हैं तो हमेशा याद रखें दोस्तों को आप जब भी आप जो है कलर पैलेट यूज़ कर रहे हैं तो कुछ स्काई में आप डिफरेंट तरीके से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अब यहाँ पर हमने जो है आप देख सकते हैं ये मैंने जो है प्योर अच्छे तरीके से पर्शियन ब्लू का जो है यूज़ किया है तो पर्शियन ब्लू में पानी मिला करके और इस तरीके से यहाँ जो क्लाउडी इफेक्ट है वो यहाँ मैं देने की दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो कलर है वो सीट पे लगने के बाद फैल रहा है तो उसका मतलब ये हमारे लिए एक पॉजिटिव बात है कि यानी कि हमारा जो क्लाउड है वो ब्लर हो जाएगा इन दी एंड ऑफ पेंटिंग तो यानी कि लास्ट में ये बिल्कुल हमें अच्छे तरीके से ब्लर इफेक्ट मिल जाएगा और आप चाहें तो दोस्तों इसमें टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको जो है शो करूँगा किस तरीके से टिश्यू पेपर को या फिर क्लॉथ को या कॉटन को आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाउड को थोड़ा सा और अच्छा और यूनिक बनाने के लिए अब पीछे का जो हमारा माउंटेन वाला एरिया है तो उसको हमने इस तरीके से शो कर लिया है हमेशा दोस्तों ये बात ध्यान रखें कि स्टार्टिंग जब भी आप कर रहे हैं तो अपने रेफरेंसेस को सेलेक्ट करें रेफरेंस सेलेक्ट करने का मतलब है कि दोस्तों आप जितना देख कर के काम सीखते हैं उतना ही जो है ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है इमेजिनेशन वर्क में तो इस तरीके से आप जो है जब अपने काम उठाएं वाटर कलर के तो हमेशा किसी नॉन आर्टिस्ट का आप जो है काम उठाइए ताकि आ, उसको देख करके आप रिलेट कर पाएँ डार्क एंड लाइट चीज़ों का कंट्रास्ट का बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि आप चीज़ों को इस तरीके से हैंडल करें जिस तरीके से उस आर्टिस्ट ने किया हुआ है तो कॉपी वर्क से आपको दोस्तों सीखने को बहुत मिलता है इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जो भी मेरे बिगनर फ्रेंड हैं जो भी बिगनर दोस्त हैं वो लाइफ में अपनी क्रिएटिविटी स्किल्स को एकदम अपर पे ले जाना चाहते हैं तो वो हमेशा जो है इस तरीके का काम ज़रूर करें और कॉपी वर्क से ही अपनी शुरुआत करें कटर का इस्तेमाल दोस्तों हमेशा आपको थोड़ी सी शीट जब गीली हो तो अच्छे तरीके से यूज़ करना है क्योंकि उस टाइम वो शीट अच्छे तरीके से वहाँ से हट जाती है और जो वाइटनेस या जो अर्क आपको चाहिए वो आपको मिल जाता है तो अब इसमें जो डिटेल्स है वो हम धीरे धीरे इसमें जो है दोस्तों काम शुरू करेंगे तो अब बोर्ड पर हमें जो है काम शुरू करना है तो बेसिकली जो पहले डार्क हाईलाइटेड एरियाज़ हैं उनको हम जो है पहले डार्क करने वाले हैं यानी कि कवर करने वाले हैं देन उसके बाद जो मीडियम शेड होगी उसको कवर करेंगे वाइट को आपको छोड़ते हुए चलना है कई बार ऐसा हो दोस्तों अगर आपको वाइट की जो है ज़रूरत पड़ रही है एक्स्ट्रा लगाने के लिए तो आप उसको लगा सकते हैं बेझिझक तो इस तरीके से हम जो है पहले इसमें जो डार्क एरियाज़ है उसको यहाँ पर अटैम्प्ट करेंगे दोस्तों देन उसके बाद धीरे धीरे मीडियम शेड्स के साथ उसको मर्ज करेंगे एंड जो कंपेटिबिलिटी है लाइट मीडियम और डार्क शेड्स की उसको मेंटेन करते हुए चलेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए डार्क मीडियम लाइट ही आपकी ओवरऑल शुरुआत से लेके लास्ट तक काम आती है यही वैल्यू है जो इंक्रीज करती है आपके काम की वैल्यू को प्लस आपकी क्रिएटिविटी स्किल्स को क्योंकि लाइटिंग इफेक्ट बहुत ज़रूरी है अब सोच के देखिए दोस्तों अगर अंधेरा आपके कमरे में है तो कोई भी चीज़ हाईलाइटेड नहीं होती है सन के ही अंदर आते ही हर चीज़ जो है खूबसूरत लगने लगती है और हर एक चीज़ का अपना अपना इफेक्ट फील हो
प्रोसेस वाटर कलर का है वो ओवरऑल जो प्रोसेस है वो लाइट टू डार्क का है कि आप पहले लाइट से धीरे धीरे चीज़ों को डार्क करेंगे लेकिन मैं कुछ पर्टिकुलर एरिया के लिए दोस्तों आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि कुछ एरिया जो पर्टिकुलर डार्क हैं और अच्छे तरीके से विजिबल हैं डार्क बहुत ज़्यादा तो आप उसको डायरेक्टली जो है स्टार्ट कर सकते हैं डार्क कलर से तो अब देखिए अब यहाँ पर हमने मीडियम मीडियम कलर जो है लगा लिया तो ये डायरेक्टली हमने जो है सिर्फ बर्न सीना ही यहाँ पर लिया है और बर्न सीना कलर को हम इस तरीके से लगाते रहेंगे और हमारे जो डार्क शेड है उसके साथ मर्ज करने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मर्ज करने के बाद और जो वाइटनेस हम छोड़ते हुए चल रहे हैं तो जो डंडा हमारा जो बोर्ड के ऊपर रखा हुआ है वो फील हो रहा है कि हाँ भाई वहाँ पर वो इस तरीके से डंडा रखा हुआ है तो यही कुछ दोस्तों वाटर कलर में चीज़ें हैं खासियत हैं और टाइम का दोस्तों बहुत बड़ा रोल है पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप वाटर कलर नहीं कर सकते हैं अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है क्योंकि दोस्तों वाटर कलर के जो परफेक्शनिस्ट हैं जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उन लोगों का भी यही कहना है कि वाटर कलर इज़ ऑल अबाउट पेशेंस एंड आपको वेट करना ही पड़ेगा रिजल्ट आपको एकदम से नहीं मिल सकता है इसलिए आपको दोस्तों ध्यान रखना होगा इन सब बातों का और रियल टाइम वीडियोस दोस्तों मैं आपके साथ इसलिए अब जो है शेयर करने शुरू कर रहा हूँ क्योंकि रियल टाइम वीडियोस में मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अच्छे से मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं चीज़ों को और ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं साथ बैठ करके बना भी सकते हैं यानी कि आप इसको सामने रख करके चीज़ अटैम्प्ट करते रहेंगे स्टेप बाई स्टेप भी तो आपकी भी वही चीज़ें निकल के आएंगी जो कि आप सामने की तरफ देख रहे हैं तो इसलिए दोस्तों मेरा जो है कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकूँ आपकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा सॉल्व कर सकूँ जो भी आपकी रिक्वेस्ट रहती है सजेशंस रहते हैं दोस्तों उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप इसी तरीके से सजेशंस देते रहें ताकि मैं और भी जो है वर्कआउट उसके ऊपर कर सकूं और बढ़िया तरीके से आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं तो मेन मकसद मेरा दोस्तों यही है जो मेरे और बिगनेस दोस्त हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और इंडिया में भी तो आप लोग ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जो आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं जो आर्ट फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आप आर्ट फील्ड में दोस्तों सिंपल सी बात है इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि आर्ट में भी पेशेंस आपको बहुत ज़्यादा चाहिए अपने घर वालों को कन्वेंस करना एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए तैयारियां करना तो ये दोस्तों अपने आप में ये एक यूनिक चीज़ है और अगर आप आर्ट फील्ड के लिए बने हैं दोस्तों तो सिंपल सी बात है आपको ये सब चीज़ें सीखनी होंगी कुछ प्रोसीजर्स होते हैं किसी भी चीज़ को किसी भी सक्सेस को अटैम्प्ट करने के तो ये उसी के कुछ जरिए हैं दोस्तों बिना उसके आपको कामयाबी नहीं मिल सकती है तो इसलिए अब जैसे देखिए हम यहाँ बोर्ड पर जो काम कर रहे हैं तो इस बोर्ड पर हम जो है आराम से जो है काम करते रहेंगे जब तक कि हमारी बोर्ड जो है थोड़ा सा लुक वाइज सही से निकल के ना आ जाए और चीज़ें हमें जो है अच्छी लगने ना लगे तो जब तक हमारी चीज़ सही नहीं निकल के आएगी जब तक हम इस पर काम करते रहेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितनी लेयर जो है हमारी वाटर कलर की इसके ऊपर लग रही है तो इस लेयर के बाद भी इसके बाद एक लेयर रिपीट होगी और ज़्यादा और स्काई वाला पार्ट अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से वो ब्लर हो गया है और स्लान्टिंग डायरेक्शन में हमने जो है स्ट्रोक्स लगाए थे तो फील भी वही आ रहा है स्लान्टिंग वाला तो यानी कि पानी के बहाव को बेसिकली आप जैसा बहाएंगे उसी तरीके से आपका कलर जो है अपनी फॉर्मेशंस ले लेता है और बहुत ज़्यादा एडिटिंग या टचिंग इसके अंदर नहीं करनी होती है वेट एंड वेट वाले एरियाज़ में क्योंकि अगर आप उसके अंदर ज़्यादा काम करेंगे तो फिर दोस्तों आपका रिज़ल्ट जो है पिकट कर सकता है जैसा कि आप हम देख रहे हैं कि बोर्ड में अब बोर्ड में हम जो काम कर रहे हैं दोस्तों वो बारीक काम है उसके लिए हम जो है वेट ऑन ड्राई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं ताकि चीज़ें हमारी नीचे की तरफ सूखती रहें और हम नई की नई लेयर उसके ऊपर लगाते रहें लेकिन वेट ऑन वेट एरिया में आप ज़्यादा एडिटिंग दोस्तों नहीं कर सकते हैं जितना ज़्यादा उसको ब्लर या मर्ज करने की कोशिश करेंगे चीज़ आपकी हाथ से निकल जाएगी तो यही दोस्तों वाटर कलर में हमेशा सिखाया जाता है और बड़े बड़े आर्टिस्टों के भी दोस्तों आप काम देखेंगे उनकी लेक्चर सुनेंगे उनकी बातें सुनेंगे तो वो भी दोस्तों यही कहते हैं कि आप जब भी काम करने बैठे तो ये सोच के ना बैठे कि मैं बहुत अच्छा काम आज करने वाला हूँ और प्लस आप दिमाग में कुछ भी लेकर के ना बैठे आप हमेशा बस ये सोचें कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो मैं अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहा हूँ मैंने पिछला जो किया था उससे अच्छा करने की इस बार मैं कोशिश करूँगा दैन देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है तो यही चीज़ें दोस्तों बस आपको ध्यान रखनी है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे जो लेयरिंग है वो बोट में बढ़ती जा रही है तो बोट का एक जो लुक है वो आगे की तरफ आ गया है और सारा परस्पेक्टिव पीछे की तरफ चला गया है तो यही कुछ दोस्तों चीज़ें होती हैं जो हमें आर्ट में सीखनी होती है हर एक टॉपिक का अपना अपना अलग अलग मतलब है अपनी अपनी वैल्यू है जिसको समझ करके आपको आगे बढ़ना पड़ता है तो ये देखिए इस तरीके से हमने जो है चीज़ों को इसमें ज़्यादा एडिट करना शुरू कर दिया है और ब्रश में जो अब पानी है और जो कलर है दोनों की क्वांटिटी डिफरेंट है जित
तो उस तरीके से दोस्तों आप काम करते रहिए आपको उसके बेस में जाना पड़ेगा क्या ये समझना पड़ेगा कि अगर हमें घासें बनानी है तो घासें दोस्तों ओवरऑल सिंपल सी बात है ज़मीन के ऊपर होती है तो उसमें ज़मीन का कलर लेना है मिट्टी का कलर लेना है घासों का कलर लेना है देन उसके बाद वो चीज़ जो आपकी निकल के आएगी तो इस तरीके से दोस्तों पहले हम इसमें जो येलो ऑकर कलर है उसको अच्छे तरीके से आ, लैंड वाले पोर्शन में अप्लाई करेंगे जितना हमें जो है लैंड वाला एरिया दिखाना है एंड देन उसके बाद इसमें जो है अपना ग्रीन कलर हम इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी ग्रीनिश और जो एक टच हमें देना है डार्क और लाइट शेड का वो इसमें आ जाए तो इस तरीके से हमने जो है वो का कलर को थोड़ा सा और हैवीली ले लिया है यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि अगर वो उठा हुआ एरिया है तो जो पीछे की तरफ का एरिया उसको हम यहाँ पर थोड़ा सा डार्क दिखाएंगे और जो ऊपर की तरफ उठा हुआ एरिया है राइट साइड की तरफ है उसको थोड़ा सा लाइट दिखाने की हम कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हमने जो है पहले ओकर को थोड़ा सा और यहाँ पर दे लिया है और थोड़ा सा जो दोस्तों हमने यहाँ पर कोशिश किया देखिए लैंड को थोड़ा सा रफ आपको हमेशा दिखाना पड़ेगा जब भी आपको वाटर कलर यूज़ करना है थोड़ा सा रफ दिखाने में क्या होता है कि एक जो फील रफनेस का और पीछे सॉफ्टनेस का है वो एक जो डिफरेंस क्रिएट करता है पेंटिंग में परस्पेक्टिव का वो थोड़ा सा अच्छा आ जाता है ऐसा नहीं है कि हर बार आपको जो है रफ़ दिखाना बट हाँ मोस्टली केसेज में जो है थोड़ा सा रफनेस अगर आप रखेंगे आगे की तरफ या शार्पनेस रखेंगे तो वो चीज़ आपकी जो है अच्छी रहेगी तो ये देखिए हमने इस तरीके से यहाँ पर ये जो शार्पनेस है कुछ वो यहाँ पर दे दी है और यह लोकर कलर को इस तरीके से अप्लाई कर लेंगे और इतना कर लेने के बाद इसमें हम जो है बाकी सब चीज़ें ऐड करना शुरू करेंगे ब्रश दोस्तों यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं यूज़ कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि मोटा ब्रश ही हमारा चल रहा है कोशिश करना है कि दो से तीन ब्रश ही आप यूज़ करें ओवरऑल पेंटिंग में उससे क्या कि आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है और आपकी जो एक स्किल्स है वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं तो ये देखिए इस तरीके से ये इफेक्ट हमने दे दिया है और ये इफेक्ट दे देने के बाद अब हम इसमें जो है ग्रीन कलर को जब इसमें डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कलर जब लगा है तो यहाँ ग्रीन कलर के लगने के बाद अब एकदम से जो ओकर वाला पार्ट है वो किस तरीके से अलग हो गया है हाइलाइटेड हो गया वो चीज़ आप समझ सकते हैं तो इसको हम धीरे धीरे यहाँ पर अप्लाई करते रहेंगे और थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि अगर नीचे का कलर बिल्कुल सूख गया है दोस्तों तो आप उसमें जो है थोड़ा सा पानी मिला लीजिए 
और पानी मिला करके इस तरीके से फैला दीजिए ताकि आप जो इसके ऊपर कलर लगा रहे हैं वो जैसा इफेक्ट आप चाहते हैं वो आपको अच्छे तरीके से मिल जाए तो अब इतना पानी लगा लेने के बाद कलर के साथ अब हम इसके अंदर जब ग्रीन कलर अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से अब अप्लाई हो रहा है दिखाई दे रहा है अब ग्रीन कलर में दोस्तों पानी जो है वो थोड़ा कम है कलर ज़्यादा है ताकि जो शार्पनेस है और जो एक बोल्ड कलर जो हमें चाहिए वो अच्छे तरीके से यहाँ आ सके डायरेक्शन हमने इस तरीके से स्लांट दिए ताकि जो फील है वो एकदम से स्लांट वाला आ जाए यहाँ पर और इस तरीके से बाकी सब जगह भी हमें सेम एज इट Too long, it hurts to watch your blue eyes fade. 
Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby, have a taste All the highs and the lows no, you'll never be the same I don't really wanna hurt you But I can't control the pain If you're sticking by my side Maybe we could be okay Okay, okay Maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you Will choose to stay Through all the pain I know you told your friend You're not okay And tell me what's wrong And why you never said You felt that way Trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away
take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up